我就想问一句，这个世界还有谁能阻挡这两个小姑娘吗？刚刚才在福冈世锦赛拿到金牌的王炸组合，这一次在德国跳水世界杯总决赛中，全红婵和陈芋汐再次用绝对实力告诉了全世界，这是属于他们的时代。2023年8月5日，坐标德国柏林欧罗巴体育馆内，一场代表着国际跳水最高水平的比赛将再次举行。它就是2023年跳水世界杯女双十米台的决赛。此刻，全世界的焦点都聚集于此，不是因为这场比赛有多么激烈，而是因为大家都想一睹两位王者的风采。他们就是来自上海的陈芋汐和来自广东的全红婵，代表着这个星球上跳水的最高水平。即便此次进入决赛的外国选手实力都不俗，可面对中国队的王炸组合，外国选手都心知肚明，这次又要努力的争夺银牌了。那么接下来闲话不多说，我们一起来看王炸组合来降维打击。首先登场的是美国选手，美国队不愧是气氛组的，用炸鱼一跳瞬间把场子热了起来，最后得到了 43.80 分。接下来是加拿大选手的第一跳，最后得到了 46.80 分。德国选手的第一跳。经过几场大赛的磨合后，德国这对组合默契度越来越高。这一跳得到了 49.20 分。我们来看英国选手的第一跳，最后得到了 48.60 分。下面就是中国选手的第一跳，太无解了。前两轮的规定动作对于王炸组合来说简直没有任何难度。这一跳轻松拿到了 54.60 分。第一轮中国队就取得了领先的优势。进入第二轮，美国气氛组的第二跳。相对于其他几个国家来说，美国队的技术还是非常粗糙的。这一跳只拿到了 43.20 分。加拿大选手的第二跳，还不错哦。加拿大选手的这一跳顺利的拿到了 49.20 分。德国选手的第二跳，最后得到了 48.00 分。英国选手的第二跳，最后也得到了 47.40 分。我们来看王炸组合的第二跳。虽然这两轮的动作难度并不高，但从慢镜头回放还是很明显的看出，中国队的动作质量真的是独一档的存在，每一个环节都如同机器一般精准。这一跳同样拿到了 53.40 分。二轮战吧，中国队没有悬念的稳居第一，可第二名的争夺可是相当热闹，不仅仅是观众，就连全红婵和陈芋汐也在现场吃起了瓜。这一次到底哪个国家可以拿到银牌呢？我们拭目以待。美国气氛组的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。远在菲律宾的兄弟看到美国队的这一跳后，露出了欣慰的笑容。裁判果断奖励美国队 59.40 分，多一分都怕他们骄傲。加拿大选手的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。加拿大选手也是不甘寂寞，用这一跳来致敬菲律宾炸鱼天团，最后得到了 59.52 分。德国选手的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。哎呦我去！我真的不知道该怎么解说了。这才刚刚上了一点难度，外国队就接二连三的出现了重大失误，又是一个 51.84 分。我们来看英国队能否顶住压力。这一跳拿到了 60.30 分，也只能说是矮子中拔将军了。让我们赶紧看看中国选手的表现来压压惊，不然我高血压都要犯了。王炸组合的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。简直太解压了！我们中国选手的动作真的就和艺术一般，让人看得赏心悦目。最后以 81.00 的单跳得分，王炸组合继续扩大分差，来到关键的第四轮，美国选手的第四跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。这个空中动作简直是灾难级别的，最后得到了 64.32 分。加拿大选手的第四跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。最后得到了 63.36 分。德国选手的第四跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 最后得到了 55.80 分。英国选手的第四跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 最后得到了 65.28 分。中国选手的第四跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。我的妈呀，这一跳真的犹如一根银针掉入了水中，不仅水花小，就连声音都几乎听不到，真的太恐怖了。怪不得外国队都认为他们俩会魔法。在顺利拿到 88.32 分后，中国队已经领先第二名英国队将近60分之多。此时金牌显然没有任何悬念，但是大家依然非常期待这两位王者还会带来怎样极致的表演，以及哪个国家有幸可以在中国队的手下斩获这枚宝贵的银牌呢？让我们进入最后的对决。
，美国选手的最后一个，最后得到了 64.32 分，加拿大选手的最后一个，最后得到了 69.12 分，德国选手的最后一条。最后得到了 65.28 分，英国选手的最后一条。最后得到了 64.32 分。接下来就是本场比赛最精彩的时刻，中国选手全红婵和陈芋汐的最后一条。让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。全场观众大饱眼福，所有对手顶礼膜拜。王炸组合用梦幻般的最后一跳为本场比赛画上了句号，最后得到了 85.44 分，以 362.76 的总分轻松夺冠。让我们为全红婵和陈芋汐送上大大的赞，你们是最棒的。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。这绝对是我今年看过艺术性最高的一场跳水比赛，每一位选手都用实力诠释了什么叫做灵魂跳水。全场比赛泳池里的水都没有平静过，澎湃的水花在炎炎夏日给场边的观众送去了清凉。优美的动作给视频前的朋友贡献出一场炸鱼盛宴。看完之后，我只想说一句：菲律宾跳。水天团，这盛世如你所愿。二零二三年八月三日，坐标简阳体育馆，这场成都大运会女子十米台的决赛将再次举行。此次代表中国出战的两位选手分别是河北体育大学的张蕊和华南理工大学的王伟莹。在这场比赛之前，所有人都认为这只不过是一场稀疏平常的比赛，比赛的剧本无非就是中国队一路碾压，毫无悬念的拿到冠军。然而事情的发展却完全脱离了所有人的预料，甚至让我们中国选手一度都沦为了配角。这又是怎么一回事呢？让我们进入比赛一探究竟。首先登场的是来自挪威的选手。挪威选手用第一跳将场子热了起来，最后得到了 48.60 分。澳大利亚选手的第一跳，最后得到了 55.50 分。我想这位选手除了是名运动员之外，一定还是一位咖啡师，不然这拉花拉的怎么能这么漂亮？下面是美国选手的第一跳。这一跳得到了 44.80 分，美国选手直接在水花上拉了一个爱心，你别说还挺好看的。日本选手的第一跳，日本选手的第一跳倒是不错，得到了 57.40 分，日本教练也是非常开心。不过别着急，很快你就笑不出来了。中国选手张蕊的第一跳，连中国选手都被这强大的气氛所感染。罕见的出现了这么大的失误，最后得到了 45.00 分。我们来看中国选手王伟莹的第一条。关键时刻，王伟莹打破了魔咒，稳稳的拿到了 75.00 分。这一轮，王伟莹鹤立鸡群，稳稳占据着第一。不过这一波还未平，更大的风浪就接踵而至。挪威选手的第二条，再次激起浪花朵朵，最后得到了 47.60 分。澳大利亚选手的第二条动作。不甘示弱的得到了 36.80 分，美国选手的第二条。美国队的这一跳直接把气氛推向了高潮，裁判直接奖励 54.00 分，日本选手的第二条。最后得到了 26.10 分，直接帮坐在对面的观众洗了个澡，日本教练这下可笑不出来。中国选手张蕊的第二条，和现在我们看到的六组倒立。好的，没有问题。张蕊果断退出了这场闹剧，找回状态，拿到了 73.60 分。中国选手王伟莹的第二条，稳定发挥，同样也拿到了 72.00 分。这一轮，两位中国选手开始领跑，分别位于第一和第二名。来到第三轮，挪威选手的第三条，感谢老铁送的大火箭，裁判送给你27个小分分。澳大利亚选手的第三条。最后得到了 52.20 分，美国选手的第三条。最后得到了 38.40 分，日本选手的第三条。最后得到了 22.10 分，直接把坐在观众席的八个小哥看出了痛苦面具。中国选手张蕊的第三条。哇，好漂亮！再次得到了 76.85 分，中国选手王伟莹的第三条。我勒个去！今天是怎么了？王伟莹竟也出现了失误，最后得到了 52.80 分。不过两位中国选手还是稳稳的控制着比赛。可以看到，大部分的选手都只拿到了一百小几十分。如果是全红婵和陈芋汐的话，第三轮结束恐怕都接近三百分了。来到关键的第四轮，挪威选手的第四条。
，最后得到了 46.80 分，澳大利亚选手的第四条，最后得到了 54.60 分，美国选手的第四条，同样得到了 54.60 分，日本选手的第四条。最后得到了 44.95 分，中国选手张蕊的第四条。最后得到了 72.00 分，中国选手王伟莹的第四条。王伟莹突然迎来了爆发，轰出了 86.40 分，也是非常奇怪。这一轮选手们集体找回了状态。虽然王伟莹拿冠军已经没什么悬念，但以今天的这种状态，张蕊能否顶住压力，再为中国队包揽一枚银牌呢？我们拭目以待。罗威选手的最后一条。最后得到了 46.80 分，澳大利亚选手的最后一条。最后得到了 56.10 分，美国选手的最后一条。也拿到了 56.00 分，日本选手的最后一条。稳定发挥得到了 45.00 分，中国选手王蕊的最后一条。虽然不是那么完美，但依然得到了 70.50 分，成功为中国队拿到一枚宝贵的银牌。接下来就是本场比赛最关键的时刻，中国选手王伟莹的最后一条，让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。就是，来先看一下这一跳，简直轻轻松松，王伟莹稳稳完成了这一跳，最后得到了 72.00 分，结束了今天这场闹剧，最终以 358.20 的总分拿到这枚金牌。整整领先最后一名选手140分之多，让我们为中国选手鼓掌点赞，你们是最棒的。同时也要为所有选手鼓掌加油，知道你们也尽力了。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。